Alafu kakatua kuna wale ndege niliona huko huko YouTube huko. Kuna wale ndege ambao wanaama wanakuja huko baada muda nao wanaenda sio ni Ulaya. Hivyo wale wanaitwaje? Wale ndege wapo hujadangana ni sahi wapo wanaitwa Denda Bastard kwa Kiswahili wanaitwa Tandawala. Tandawala. Na ni migra Hello, karibuni tena katika chaneli yangu. Kama we ni mara yako ya kwanza kupita katika chaneli hii, naitwa Esther Moshi. Na kuomba usipite bila kusubscribe, like, share and comment hapo chini. Na kama we ni mwenyeji, basi endelea kubaki hapa hapa kila ninaposhare video mpya. Na ukiweka notification utakuwa wa kwanza kupata video kila ninaposhare video mpya. Na video ya leo ni muendelezo wa safari yetu. Hii ni pati tu patiwani ni ile ambayo tulikuwa tumetoka Dar es Salaam kwa treni kuja hapa Njombe na kutembelea mpanga mpangala game reserve na kuangalia maporomoko ya maji ya mto Kimani na activities zote zilizokuwa zinafanywa hapa na baada sasa ya kutoka hapa hii ni sehemu ya pili ambako tutatoka hapa mkoani Njombe wilaya Makete na kuelekea kule mkoani Mbeya. Basi ungana nami, ujue Mbeya tunaelekea wapi na Mbeya tunaenda kufanya nini. Na tumaini utakuwa unaenjoy kabisa ukiangalia video zangu za kusafiri. Na siku yetu ilianza hivi. Tuliamka hapa mpanga kipengele na tulianza kwa kunywa chai. Na tuliandaliwa na tuliandaliwa kifungua kinywa kizuri kabisa na kisha tulianza kupaki <coughs> mabegi yetu na kuanza safari yetu. Na safari hii tutaanzia hapa mpanga kipengele mkoani Njombe kuelekea mkoani Mbeya na Mbeya tunaenda kuangalia tunaenda kuangalia hifadhi inayoitwa Kitulo. Unafahamu Kitulo? Basi huko sisi tunaenda kuangalia Kitulo National Park ni hifadhi nzuri ambayo inasifika kwa maua. Yaani maua ambayo yameota yenyewe hayajapandwa. Basi sisi tulianza safari yetu hao kutokea Njombe kuelekea Kitulo National Park. Na safari ilikuwa ni nzuri na na tulifika salama japokuwa njia ilikuwa sio rafiki kwani tulikuwa kwenye lami na baadaye tukaanza rough road. Jamani kile kipande cha rough road ni parefu kutokana na barabara sio nzuri. Haya, ungana nami uendelee kufuatilia safari yangu ya kuelekea Kitulo National Park. Na hapo tumeanza rough road. Karibu.
Na hatimaye tukafika sehemu ambayo ni makao makuu ya hifadhi ya taifa ya Kitulo. Hapa tulipofika ni unajiandikisha na kisha unalipia gharama zote za kwenda hifadhini. Kutoka hapa tena mpaka hifadhini ni kilomita kumi na tatu nayo ni rough road. Hifadhi hii ya taifa ya Kitulo ina maporomoko ya maji. Si maua tu peke yake kuna maporomoko ya maji. Vile vile kuna wanyama ambao wame wamepandikizwa huko lakini wanyama hao ni wale ambao kama pundamilia pamoja na swala. Najua wanyama hawaimini baridi basi wameweka wanyama wachache lakini siku bahatika kuwaona. Basi ungana nami katika safari hii ya National Park ya Kitulo. Na makao makuu ya hifadhi ya taifa ya Kitulo ndani yanaonekana hivyo. Hapo ndo sehemu ya malipo ambapo mtanzania amepewa kipaumbele kwani atalipa atalipa gharama nafuu sana tofauti na mtu ambaye anakuja kutoka nje hivyo napenda kuwashauri kama mnapenda kutembelea kwenye hifadhi hii ya taifa ya Kitulo basi gharama zake ni nafuu ndani ni kuzuri jamani na kunavutia sana. Napenda niwakumbushe pia kama we ni mara yako ya kwanza kufuatilia channel hii na kuomba usipite bila kusubscribe, like, share and comment hapo chini na kama we ni mwenyeji basi weka notification yako hapo uwe wa kwanza kupata video zangu ninazo share hapa. Vile vile nipende kuwashukuru Watu wote ambao mnafuatilia channel yangu na mmesubscribe channel yangu. Nasema asante sana na muendelee kuwepo hapa na mshe kwa wingi mwite mwenzako aje hapa mwenzake na mwenzako ili tufurahie na kuburudika pamoja. Hifadhi hii ya National Park ya Kitulo ni hifadhi ambayo ina maajabu. Yaani maua yanaota yenyewe kabisa na baada ya muda ayo maua yanapotea na baadaye yanarudi. Kwa hiyo nikasema ni kivutio cha maajabu, ngoja tukaone hayo maua. Basi baada ya kutoka hapa sisi tena tulianza safari ya kuelekea huko sasa hifadhini ni kilomita tatu kutokea hapa endelea kujumuika nami kuelekea hifadhi ya Kitulo. Na hatimaye tumefika hifadhi ya taifa ya Kitulo. Jamani hali ya hewa hapa ni nzuri sana na panavutia. Na tulipewa tu guide basi tusikilize historia ya hifadhi hii ya Kitulo. Karibu. Ah, rasmi maarufu sana ni maua. Ndio maana inaitwa bustani ya Mungu. Ah, na na, na ishu nyingine wanaita the most beautiful uh, nature garden in Africa. Maua yaliyopatikana humu ni maua ya asili hajapanda mtu yote yanaota hayo wenyewe na kuna baadhi ya maua ni unique sana yanaitwa chikanda kwa watu wanaishi pande huku wanajua sare ni neno chikanda au orchid kwa kiingereza haya maua majangili tunawakamata huku wanachimba hayo maua ukichimba pale chini kuna kiazi kile kiazi wanaenda kutengeneza chakula wanaenda kukitwanga kitwanga wanaenda kuanika baadaye wanaenda kuchemsha wakichemsha kitu fulani vikinakuja kama mkate kigumu kigumu kwa kila anatengeneza msosi ukila chenyewe kama chenyewe akina laza wote lakini watu wa pande za huku Zambia, Malawi wanaamini sana kwenye kile chakula kuna baadhi wanaamini kwenye dawa za asili ndio maana wanapenda sana mpaka mahotelini kuna huko sana kidogo na hisi leo tukipata bahati kwa sababu vipo hivi vipo kwa wingi tutaziona lakini hatutochimbua tukichukua kidogo hapana hiyo haihusiwi hatutochimbua na vivutio vingine tofauti na maua tuna ndege 
lakini tuna maporomoko ya maji poromoko ambayo ni unique sana linaitwa Numbe hilo ni ndefu kidogo kuna kilomita 21 kutoka hapo kwa hiyo hizi tutaenda poromoko ya karibu kuna lingine liko hapa chini tukaanza na wewe ina dakika 4 tu hapo chini tukitoka hapo tutachukua njia nyingine tutaenda kutembelea uwanda mzuri wa maua tutaangalia maua kipindi tunaangalia maua tukipata bahati tutaona baadhi ya wanyama lakini wanyama bado ni changamoto sana kwa kiburo kwa sababu ya baridi kuna jamii ya swala wanaitwa daika uh, mara nyingi huwa tunaona tukichukua hiyo njia na tunapundamilia pundamilia nao tukipata bahati tutaona jana naye tulikuwa huku tulipata bahati tukaona pundamilia kama wanne uh, palikuwa na siku nzuri sana sana na sana sana upande wa nyuma upande wa nyuma maeneo yaliyoko huko minuko mabonde ni mzuri sana hata kimonekano ni mzuri sana nyasi kama zimetekwa hivi inaonekana vizuri sana akapaita Ethel Platu Platu maana yake kama milima milima pale minuko mabonde lakini baadaye watu wana ni watu wa wildlife wakasema kwa nini tuite jina la mzungu hifadhi yetu iko Tanzania wakaita jina kitulo kitulo nye maana kama ilikuwa meeting point kwa sababu watu wa vijiji vya jirani enzizo walikuwa nalima kwa kusaidiana kwa pale nakutana leo tunaenda shamba hili tunaenda kulima huku leo huku lakini baadaye mwalimu Nyelele miongoni mwa ziara lake alifanikiwa kuja maeneo haya hapa alikuja na watu wa shirika la chakula duniani FAO wale watu ni wazungu walipendezeshwa na haya maeneo wakaanzisha ufugaji wa kondoo wa sufi na kilimo cha ngano lakini ile project ya kuendelea muda mwingi kwa sababu kipindi hicho ndio miaka 1960 muda mwingi palikuwa na mvua hapa msimu mzima hakuna cha kiangazi wala masika kwa hiyo kondoo walikuwa na umwa kwato zilikuwa zinaharibika manyoa yale yalikuwa hana mvuto tena huwezi kutengeza chochote ule mradi ukapa lakini baadaye huo upande walikuwa nafuga hizo kondoo sasa hizi serikali imechukua lile eneo kwa ajili ya ufugaji wa ng'ombe wa maziwa wanazalisha maziwa mengi sana mpaka sasa hizi yanamilikiwa na serikali hili kuna mtafiti alikuwa anaitwa Fred Keto tano rasmi kwa ajili ya utalii lakini kabla hapo historia narudi nyuma na baada ya kusikiliza historia ya hifadhi ya taifa ya Kitulo sasa tulianza kuingia hifadhini na kujionea hicho kilicho ongeleka na hapa sasa hakuna tena usafiri wa gari ni mnatembea kwa miguu jamani ni kuzuri na hali ya hewa ni nzuri na unajifunza vitu vingi sana kwenye hifadhi hii. Wao pia gani? Wanafugwa. Sababu chakula cha wakongo iko najua. Eh sana. na nje nyingine ya kupita kwenye hicho hicho kivutio cha uta nini cha waterfalls ambayo ni maarufu zaidi na kizuri okay. kati ya haya tu kati tu kati ama wewe wote umeota yenyewe jamii haya ya maua hapa ehe hizi hapa southern highland au kupande wa nani nyanda za juu kusini mm. wanaitwa chikanda chikanda yeah, ukienda Malawi Zambia wengine wanaita kinaka wengine kikanda ndio chikanda hii hapa lakini hii ni jamii ya chikanda nyingine hii hapo imekauka lakini kwa time zao hawa wanaita Sakilian Sakilian family sasa hii hapa ukichimbua huko chini kuna kiazi kwa kiazi tunatengeneza chakula okay. na majangili wengi tunawakamata hapa kitulo si hatuna nani tatizo la kukamata majangili wanayopata wanyama hapa kitulo hakuna wanyama changamoto kubwa ni baridi baridi kwa wanyama ni hatari tumeleta swala baadhi ya swala wengine wanapoteza maisha lakini sasa hizi tumeleta nani pundamilia bado wana survive lakini kwa shida hata uzalianaji wao ni mdogo sana changamoto kubwa ni baridi kwa majangili tunawakamata kitulo wanachimbua hivi hapa pande za huku wanauza bei na kubwa sana dawa nini hapa naam sasa chakula dawa nini hii hapa wengi wanaamini dawa tofauti tofauti lakini wengine wanasema it's good for men tunajua okay nguvu za kiume hiyo kipeleka mjini nguvu za kiume 
Sasa kuna William yule pale. William asikia brother. Unaitaka? Hii hapa ikiwa fresh hivi ukichimbua kiasi ile kwa saa kidogo sana hapo ina maji sio kidogo. Lakini inapoanza kukauka kama hii hapa. Hii sasa hii ni mali. Hii inapoanza kukauka hii kama Sasa kafuni mikauka hivi inaendelea tena inaendelea tena. Kama hii ni mambo hapa inaendelea tena ishakauka. Sasa hii sasa basi tuchukue sasa nini ya nini tena? Uchukua sasa hifadhini hairuhusiwi kwa sababu ukichukua kiasi. Kisha kufa. Kiasi ni hiki kimoja ukichimbua hakuna kitu chochote tena. Kwa hiyo hii inaendelea kote nikuuliza. Kwa hifadhi ya Tanzania tunalinda kwa ajili. Kwa hiyo itaota tena. Hii itaota tena. Hii hapa itaota tena. Mimi utaanguka kiasi kile kilichokuwa tena. Hapo sawa. Sawa sawa. Ah okay. Kwa hiyo mwezi wa 3 wa 4 ukaanza ukauka. Ukakimizana na majengo hiyo hivi sana hifadhini wanapatia. Na mkimkamata faini zake zinakuwa kubwa. Ah tukikamata faini ni kubwa sana. Kama dola ngapi? Kuna wengine tunakamata kama 200 na 300. Dola ngapi? Atuchaji kwa dola mara nyingi tunawachaji kama 500. 500 kwa mtu mmoja, right? Ah hivi kiasi. Alafu kakatua. Kuna wale ndege niliona huko huko YouTube huko. Kuna wale ndege ambao wanaama wanakuja huko baada muda nao wanaenda sio ni Ulaya. Hivi wale wanaitwaje? Wale ndege wapo hujadanganya ni sahihi wapo wanaitwa Denda Bastard kwa Kiswahili wanaitwa Tandawala. Tandawala. Na ni migratory bird wanaama kutoka bara la Afrika kuelekea mpaka Australia huko. Wenyewe? Wenyewe. Kwa kuruka tu kwa kuruka tu lakini wana vituo ukimwelekeza mtu hicho kitu haraka haraka naweza kaona ni maajabu yeah. ni kweli hawaruki direct kutoka hapa mpaka Australia eh. wana vituo wanapumzika njiani oh, okay. na wale ndege wana uwezo mwingine wanaweza kutua hata kwenye bahari wana survive kama wale jamii ya nani mm. jamii ya nini ya mata mm. anaweza kaogelea kidogo ndio muda wake relax huyo na kusema itanaruka dai kutoka bara la Afrika mpaka Australia bila kupumzika nani stop hapana eh. okay. wale ndege Unafuata nini kule? Kuna msimu wako nini kinafuatwa? Ah, hii size ni building season kwa wao. Kwa building season huwa wanakuja kwa ndege huyu. Wale ndege wanapatikana kwa uchache sana huku uh, na sio huku tu duniani. Wako wachache sio wengi sana. Lakini kwa sasa uh, tumewaona mara kadhaa. Yaani kwa sasa wapo kitulo. Tukiona bado tukawaona. Hey. Na wiki iliyopita tumeona yule ndege mtoto wa yule ndege. Mm. Mtoto wa yule ndege. Na hiyo inadhihirisha rasmi kwamba hawa ndege breeding Wana season ni huko. Ni huko. Ni huko. Tumeona kikuu anaondoka nao. Akiwa anaondoka ana kikuu yuko ana uwezo wa kufly wanaondoka nao. Kwa breeding season ni huko. Naam. Maisha yao kule. Maisha yao kule. Kwa breeding season ni huko. Wanaitwa Denham Bastard Tandawa. Denham. <laughs> ah Denham Bastard. Okay. Tandawala. Tandawala. Mesha sikia jina lake. Tandawala. Okay, let's go. Nini sana? Kwa wana something extra. Kwa maua nyie ndo haya? Au wase maua? Haya hapa ni jamii ya maua lakini kwa sasa bado hajachomoza. Hizi naitwa Ericrasium kwa sasa zijachomoza. Haya ni majani yake tu lakini akichomoza maua anakuwa uh, rangi ya njano. Ah. Rangi ya njano. Lakini upande mwingine utakaoenda upata kuwa na maua mengi tao. Ambayo yamechomoza na rangi ya njano, okay. Unapata kitulo. Ndio maana kwa najiuliza maua yale ya njano na mekundu mbona siyaoni kama kwenye picha ya kombe baada, okay. Na moja ya kivutio kikubwa kinachopatikana hapa hifadhi ya taifa ya Kitulo ni maporomoko ya maji. Poromoko hili la maji linaitwa Mwakilema Waterfall ambalo linapatikana humu ndani ya hifadhi ya taifa ya Kitulo. Mwakilema Waterfall ni poromoko ambalo limeumbwa na Mungu na maji yake yanatoka pale unapoyaona yanapoanzia. Jamani, maji yake ni mazuri. Basi tusikilize historia ya Mwakilema Waterfall. Maporomoko yanaitwa Mwakilema. Yale maji yanatoka pale pale. Kama unavyoona. Na baada ya kutoka kwenye waterfall ya Mwakilema, tuliendelea na safari yetu humo humo ndani ya hifadhi kuangalia hayo maua ya njano ya poji. Basi ungana nami katika safari hii ndani ya hifadhi ujionee yaliomo.
Haya. Lakini hizo kesi za namna hiyo watu wanatarajia jamvi waliona kwenye mtandao jamvi na kinyume mm. kaja mali gani. Lakini ah. ukiwa na intact na mtu akitulo. Sasa hizi vipi jamvi? Ah sasa hizi usije. Sasa hizi njoo jamvi lipo. Imenea. Imenea. Hapo pale naaga hapo. Eh. Hapo pote pale naaga jamvi. Eh. Basi tulifika kwenye maua kutokana na historia ya hapa ambayo tuliyepewa na tua gairi sisi tulikuwa tumeenda majira ambayo maua yalikuwa yanaanza kupotea. Hivyo unaona ua yako moja moja lakini wanasema msimu wa Januari, February na Disemba hapa kote pana jaa maua yani panafunga. Hivyo sisi tulienda muda ambao sio sahihi na maua yalikuwa yameanza kupotea. Lakini ukistaajabisha maua haya unavyoyaona hapa ukiyashika yanakuwa ni kama maua ya plastiki. Jamani, hebu tuendelee kumsikiliza kakatua akitueleza. Bado tuko ndani ya hifadhi ya Kitulo. Tuendelee kumsikiliza tu wageni akitupa maelezo ndani ya hifadhi hii. Kwa hiyo mlima Rungwe hapo umezibwa eh? Naama. Kwa hiyo mlima Rungwe anaonekana hivi. Ehe. Na hapa huwa anatanda hapa. Hapo kote. Anaonekana vizuri sana hapa pote. Yanaanza hapa tu chini. Kwa hiyo na huu mlima unaitwaje? Au mlima una jina? Una jina yake. Bado tuko ndani ya hifadhi ya taifa ya Kitulo tukiangalia uumbaji wa Mwenyezi Mungu na maajabu yake. Jamani ndani ya hifadhi hii kuna maajabu mengi. Hivyo kama unapenda kutembelea basi usisite kuja huku lakini kama kakatoa alivyosema lazima upate mawasiliano ya mtu wa huku akuelekeze ni kipindi gani kizuri cha kuja ili uenjoy zaidi. Kama alivyosema ni mwezi wa pili na mwezi wa kwanza na mwezi wa kumi na mbili ambako ni kipindi kizuri sana na utaenjoy. Sisi tulienda mwezi wa tatu katikati. Kwa hiyo ndo tulikuta kila kitu kinaanza kupotea potea. Na baada ya kutazama uumbaji wa Mwenyezi Mungu, tulianza kutoka hifadhini. Kama unavyoona unaona maua moja moja. Sasa unaambiwa msimu wenyewe maua huwa yanatanda kote hapa. Basi endelea kubaki kwenye channel yangu hii kila naposhare video mpya na tukutane tena kipindi kingine. Sisi hao tunatoka zetu hifadhini na kuanza safari ya kurudi jijini Dar es Salaam. Asante sana wote mnaotazama video zangu na nawapenda. Tukutane tena kipindi kingine. Bye bye.